de ma el de mayor diámetro genera un gap menor. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, el sensor y la copa tienen, tienen estas ranuritas que están acá. Esas ranuritas es específicamente para el estudio de pulpas lineales. ¿Sí? Si yo tengo otro tipo de fluido, como por ejemplo, los fluidos, esto, los aceites, ¿sí? utilizo un sensor no ranurado como este, que ven que es liso. ¿Sí? ¿Es la misma copa con ranuras? ¿Es la misma? No. no. Esta es la copa. No sé sí, si sí, entiendo. Sí, es en la copa con ranura o una copa sin ranura. ¿Sí? Entonces, ¿por qué las ranuras? ¿Sí? Para evitar el efecto de deslizamiento entre la pared del sensor y la copa. ¿Sí? Cuando se produce el efecto de deslizamiento se crea una zona muerta. Esa zona muerta hace que no se tomen los datos del, de las mediciones. Entonces yo tengo que evitar que se me produzca esa zona muerta. ¿sí? Y además, bueno, impulsar el, el, el mineral, ¿no? porque lo que quiero es que se me produzca el esfuerzo necesario entre las partículas. Entonces, si yo no utilice las ranuras, simplemente, imagínense estudiando un mineral con esto, simplemente se resbala, o sea, pasa y se resbala. Entonces choca el chopper con esto, con estas ranuritas y se impulsa y choca con, la otra, con las otras partículas que están adentro, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a usar el gap más pequeño, el de 0.96 milímetros, ¿sí? ¿sí? El gap siempre tiene que ser, en sus pruebas, ustedes tienen que saber la granulometría de su mineral. Entonces, cuando hacen el estudio de la relojía, el gap siempre tiene que ser 10 veces mayor al diámetro de su partícula. ¿Sí? Al tamaño de su partícula. ¿Sí, mi gran? Exacto. Sí, porque es lo que viene del, de, del, pesador, del pesador como tal, o lo que ingresa del pesador. Bien, entonces vamos a usar este. ¿Sí? Lo vamos a dejar acá. Ahorita lo instalamos. Ustedes van a trabajar con... 0.10 en concentración volumétrica ¿sí? van a preparar una pulpa con volumen total de 40 mililitros ¿Sí? ¿con qué lo van a preparar? la pregunta del día, ¿con qué? con el mismo mineral que utilizaron en sedimentación, ¿qué fue? cuarzo cuarzo ¿cuál es la densidad del cuarzo? Bueno, exacto. Depende de la temperatura. Ah, lo leí también. Sí. Trabajo tú, mi amor. Entonces, hagan la, la, los cálculos para 0.10. ¿Sí? Pide 0.10. Ya que. ¿Cómo se llama Felipe? Felipe. Sí. Felipe, Felipe. Felipe.